함께할 분들 소개해드려야 되는데 네. 연기 인생 30년 만에 와. 예능 첫 출연입니다. 첫 출연이에요. 예. 배우 윤복이. 배우. 정진우. 소속사 사장님과 소속 가수가 함께 나왔습니다. 앤디 그리고 업텐션의 우시. 사실 예능엔 처음이죠. 네. 저희 안녕하세요를 선택한 이유가 있으세요? 아니 제가 <웃음> 신동엽 씨 <웃음> 너무 좋아요. 그러니까 아, 우리나라 그렇죠. 개그맨 중에 제일 웃기신 것 같아요. 아유, 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 더 웃긴 사람 아유, 얼마나 많은데. 아, 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 세상에 너무 많으신 게 눈에서 막이 자글자글한 게 눈만 봐도 벌쩍 웃겨. 그렇죠. 눈빛이. 아니 근데 음. 엄마 역할 전문인데 네. 실제로는 미혼이시네요. 아, 그래요? 아, 진짜? 네. 야, 미혼이시구나. 음, 아까 남자친구랑 사실 아, 오랫동안 사귀었어요. 몇 년? 그럼 됐네. 너무 오래 사귀었어요. 너무 오래 사귀었다. 그죠? 네. 그래서 좀 합의를 받죠. 무슨 합의? 곧... 결혼하기로? 아, 아, 결혼하기로? 결혼하기로? 축하합니다. 그러면 선배가 좀 알려주세요, 우리 현영 씨가. 결혼은 이런 거다. 그러니까 남편이 막술 먹고 늦게 들어오거나 막속 터지게 할때 남편을 원망하기보다는 내 전생을 원망하면 돼요. 내가 전생에 죄를 졌나 보다. 이렇게 하면 은 행복한 결혼 생활을 아, 할수 있어. 우신 씨가 너무 웃긴 게잘 우리가 무슨 얘기 하는지도 모르는데 그냥 미소는 져야 되고. <웃음> 알아듣긴 해요. 저는 <웃음> 아, 뭐야. 네. 네. 아니, 해봤어요, 연애? 네. 아니, 해봐, 해보긴 그래, 해봤겠죠. 네. 음. 당신보다 더 많이 했을 수도 있어요. <웃음> 진짜? 아, 지금 있을 수도 있죠. 지금 아, 있어요? 아닙니다. 아닙니다. 어, 없어요? 확실히 네, 너무 네. 예쁘게 생겼다. 그러니까. 아, 음. 제가 선물 좀 하나 이렇게. 선물 가져왔어? 네. 어, 왜요? 무슨 선물? 큰건 아니고. 음. 제가 캐리커처 그림 좀 주셔가지고. 음, 캐리커처예요. 와. 제 와. 진짜. 와 대박이다. 음. 우와 저기 컬터. 아. 그 동엽이요. 이영자 씨. 신동엽 씨 와봐요. 아, 둘이 같이. 예. 오. 여기다 뭐라고 써놨냐면, 예. 영자 누나 나한테만 집중해. 아. 왜 이렇게 썼어요? 저희 신곡 제목이 나한테만 집중해. <웃음> 아, 머리 좋네. 왜? <웃음> 영자 씨한테 한 얘기가 아니고, 신곡이. 아. 지난주, 이젠 갈라섭시다. 이사연이 이승을 차지했어요. 아, 이승을 차지했어요. 예. 뭐, 뭔가 방송 나온 변화가 없었어요? 아, 그, 안 그래도 서울에서 굉장히 유명한 선생님한테 연락이 왔더라고요. 어, 파트너 하자고? 자기 제자가 있다고 한번 맞춰보는 게 어떻겠냐고 하셔서 잘 되면은 이제 이참에 서울로 독립을 독립을 한다고요? 네. 오, 잘 됐네. 자, 어머니 시켜주실 거예요? 허락해야죠. 오, 와! 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 근데 다음 조건이 있어요. 에? 에? 제가 같이 가려고요. 누가 보내주는 게 아니잖아요. 그렇죠. 완전히 보내주는 게 아니잖아요. 아버님, 어머니 얘기 들었잖아요. 원래 아버님, 이 사람... 아버님 마음 오리알 오려, 네. 됐네. 네. 어떠세요, 어머니 말에? 아니, 그 말도 안 되는 소리죠. <웃음> <웃음> 이번 기회에 그냥 시험시험 좀 제발 좀 쉬었으면 좋겠습니다. 두 분이 네. 여행도 좀 다니시고, 그죠? 네. 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 이 고민 사인 좀 오늘 3승을 하게 될지 기대를 해보겠습니다. 우승자이기 때문에. 네, 우승자에게 네. 100만원 상당의 선물 또 드릴게요. 네. 네. 오늘도 세 가지 고민이 올라와 있는데 어떤 고민들인지 보여주세요. 이사연은 그 딸이 엄마를 고발하게 찍는다. 안녕하세요. 칠남매 딸딸딸딸딸딸 아들 중 여섯째를 맡고 있는 30대 딸이에요. 와, 일곱이야. 자식이. 딸, 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 딸. 아들 보려고 딸을 계속 낳으셨겠죠. 연세 지긋하신 저희 엄마는 고집이 쇠심줄이라 누구 말도 듣지 않으세요. 야, 매일 아침 일찍 집을 나가셔선 밤 12시나 돼야 집에 돌아오시는데 엄마가 매일 향하는 곳은 바로 길거리 한복판이에요. 네? 엄마는 26년째 길거리에서 과일 장사를 하시면서 저희 칠남매를 키우셨죠. 대단하시다. 딸랄랄랄랄 엄마 이번 주말에 애들 데리고 내려갈게요. 아유 장사해야 돼 손님만 딱 끊어. 딸랄랄랄 엄마 이번 명절에 아유 명절에 장사해야 돼 손님만 딱 끊어. 명절날도요? 랄랄랄 엄마 오늘 태풍 온대 오늘 장사 아유 태풍이 뭔 태풍이야 장사해야 돼 끊어. 아 비가 오나 눈이 오나 심지어 태풍이 와도 연중무휴 하루 15시간씩 일하는 엄마 때문에 15시간씩 일하는 엄마 때문에 제 속이 터집니다. 아이고, 열심히 엄마가 체력이나 되면 몰라요. 허리는 잔뜩 굽어서 안 아픈 데가 없는데요. 심지어 병원에서는요. 관절염이 심해서 당장 수술하지 않으면 앞으로 못 걸을 수도 있어요. 어... 난 수술 안 해요. 
수술하면 창사를 못해요. 어? 난 창사를 해야 돼. 이러니 지나가는 행인들도 아유 저 아줌마 자식도 없나 자식들이 대체 뭘 하시길래 그럴 수 있죠. 엄마가 저 몸으로 일하게 그냥 도 아유 둘째 저희 신라면은 불효자가 되고 막 어... 엄마가 남은 인생이라도 편히 쉬시길 바라는 건제 욕심인가요? 엄마 이젠 일좀 그만하시고 제발 누리고 좀 하시라고요. 아 이건 또일 때문에. 아, 어른들은 이게 그냥 평생 본인의 직업으로 삼고 이게 습관처럼 몸에 배어 있어서 여기서 도 벗어나기가 쉽지 않을 수도 있거든요. 음, 어떻습니까? 이 사연 들으시니까. 전 사실 얼마 전에 네. 내가 엄마랑 연을 끊어야지 막 이런 적 있었어요. 어, 왜요, 왜요? 그러니까 똑같으세요. 아, 아 일만 좀, 하시고? 어, 쉬었으면 좋겠는데 쉬지도 않고 계속 일만 하니까 막 그걸 보자니 속상하고 아, 그렇죠. 내면하지 막 아무튼 지금 막 아직도 좀 머리가 아파요. 어... 아니, 저희 어머니도 이렇게 생선 가게를 네. 하셨잖아요. 생선 가게를 하셔가지고 처음으로 중국식을 가는데 저희 어머니가 짬뽕을 음. 딱 드시면서 깜짝 놀라시더라고요. 왜요? 어, 야, 짬뽕이 이렇게 뜨거운 줄 몰랐다. 아 그러니까 아, 아, 맨날 식용을 어, 드셔가지고 떡으로 어, 어, 어. 드신 거예요. 어. 아니, 저희 엄마도 가게에서 주방 일을 혼자 직접 다 하세요. 음. 근데 이렇게 칼질 하다가 여기가 이만큼 배신 거예요. 아유. 그럼 병원에 가면 되잖아요. 네, 네. 안, 안 가죠. 담배재를 뿌리고 줄줄 맞고 또 일을 하신 거예요. 아유. 근데 저도 아이를 낳기 전에는 네. 저희 엄마가 만약 에 계속 고생하시는 것 같으면 아 그만 좀 하시지 이런 생각 들었는데 애가 생겼잖아요. 그러니까 다은 이를 보면서 제가 일을 하다가 느끼는 게 이건 습관이 아니고 내 몸이 어떻게 되든 내 자식 입에다 따뜻한 밥한술 따뜻한 옷 하나 더 입혀야지 이 마음이 더 크셔가지고 그렇겠죠, 부모의 일선을 마음이. 못 넣는 것 같아요. 어머님이 아, 칠남매를 두고 너무 계속 고생을 하시기 때문에 고민이라고 주인공을 만나보도록 할게요. 네. 자 고민의 주인공 나와주세요. 자. 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 딸부잣집에서 막내딸을 맡고 있는 임정민이라고 합니다. 네. 아, 막내를 맡고 있는 막내를 맡고 있군요. 네. 어, 그래, 어머니가 근데 진짜 하루 15시간씩 그렇게 일을 하 네, 저희 엄마는 길거리 노점에서 과일 장사를 26년째 하고 계시거든요. 대단하시다. 네, 거의 8시에 집을 나서서 네. 이제 청과 돌고 돌아서 이제 과일 떼신 다음에 네. 네, 물건 다 정리하시고 한 11시까지 장사하시다가 집에 들어가세요. 밤 11시요? 아. 한 12시 정도에 집에 들어오세요. 아우. 제가 그 사진에 나오는 게 어머니. 네, 지금 어머니. 어, 근데 과일. 생각보다 크게 하시는데? 진짜 엄마 하려면 얼마 <웃음> 이거 과일 지, 진열 <웃음> 아니 진열하는데도 오래 걸리겠어요. 아니 근데 저는 좀 궁금한 게 어머니가 정말 늦게까지 일하시잖아요. 네. 혹시 집안 상황이 아, 좀 맞아, 늦게까지 맞아. 일을 어려워서. 할 수밖에 없는 상황인 거예요? 그런 건또 아니에요. 저희가 그러니까. 친남매가 다 이제 시집장가 가서 잘 살고 있고 경제적으로 네. 어려운 것도 아니거든요. 음. 용돈도 드릴 거 아니야 또. 네, 엄마 생신이나 명절이나 어버이날 어. 때는 저희 가족들이 많으니까 한 음, 20만 원, 30만 원씩 모아도 아, 200만 원 드리네요. 그렇게 드리는. 데도 불구하고 엄마는 나가셔서 일하시니까 좀 이해를 받아요. 그러니까 이게 우리가 이렇게 언뜻 봐도 옷을 굉장히 현란하게 입고 오셨어요. 네. 과일 색깔 입고 오셨어요. 네. 그럼 뭐 할라봉 할라봉 색깔 총과일을 몸에 입고 오셨는데 네. 어머님이 <웃음> 제가 볼 때는 옷값 때문에 계속 건강 <웃음> 걱정이 많이 되시겠네요. 그러면. 네 엄마가 좀 관절염이 되게 심하셔가지고 네. 무릎, 허리, 뭐 손목, 온몸이 다 아프셔가지고 음. 근데 손도. 개구리 손처럼 올록걸록 하시거든요, 관절염이. 네. 일 많이 하신 맞아요. 어르신들 그렇지. 막 챙기는 그렇지. 거잖아요. 아까 잠깐 들어오실 때 뵀는데 네. 다리 되게 불편하게 들어오시더라고요. 음. 음. 아, 자, 지금 네. 어머니가 도대체 왜 그러니까. 이렇게 억척스럽게 일을 하시는지 아. 건강까지 해치하시면서 만나보고 얘기를 나누고 있습니다. 어머니 안녕하세요. 네, 마이크 어머니 계시고요. 어머니, 과일 장사 어떻게 하고 오셨어요? 저기요. 우리 딸들이 KBS 방송 무슨 좋은 자리라고 해요. 뭐 엄마 가자고 졸러 쌓더라고요. 아니, 그럼... 그래서 하루 눈물을 머금고 문 닫았습니다. 아 그다 문 닫고 여기 있어도 마음은 거기가 다 있어. 아 우리 창고에 과일 다 썩어. 아 어머니, 어머니. 네. 뭐 아까 잠시 말씀드렸지만 손이 이렇게 많이 울퉁불퉁하시고. 아, 한 일이에요. 이렇게 막 올려줘 보세요. 이렇게. 아, 이렇게, 이렇게 해보세요, 아버지. 네. 누가, 예. 네. 아이고야. 아이고야. 손. 손이 아주 그냥 저희 고마세요. 수술 받으셔. 어머니 왜 계속 일을 일을 고집하세요? 참 맞달로 태어나가지고 
어. 16살 때부터 생활고를 메고 살았시오 아. 네. 우리 영감님은 참 인물은 너무 좋으신데 생활력은 없었습니다. 아. <웃음> 갑자기 영감님 욕을 하세요, 어머니. 아니, 욕이 아니라 실제가. 네. 실제가 그래갖고요. 혼자 벌어서 칠남매들을 유치원서부터 대학교까지 가르쳐서 아, 칠남매 다 짝을 채웠어요. 아, 아. 야, 아버님 생활력은 없으신데 정력은 있으셨나봐요. 아. 어머니, 아기 낳고 얼마 만에 나오셔서 아, 일하셨어요? 우리 큰딸 오전 5시 35분에 낳고 9시부터 나와서, 9시부터 나와서 그냥 그밥 해먹고 아이고. 일했어요. 5시에 애기 낳고 네, 9시에 나와서 네. 일하셨다고요? 네. 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 그냥 밥 해먹고 그냥 일했어요. 큰애, 큰애. 아들 낳을 때도 7시 5분에 낳고서 11시쯤 나가서 아. 하우스 밥 아니, 아버님은 했어. 뭐 하시는 거예요? 아니, 와. 애가 나, 애 낳는 날은 정말 그러니까 얼마나 아파요. 내 몸이 짜개지면서 정말 사람 하나를 꺼내는 일인데 그 낳고 몇 시간 있다가 다 자연 분만 해서 그러니까 몸이 다 맞아, 이렇게 맞아, 산후조리 맞아. 잘못하면 많이 아니, 어머니 일하느라고 바쁘셨는데 애는 그렇게 잘 나셨어요, 어떻게? 2대 독신, 3대 독신한테 시집을 가니까 아들을 아들. 원하니까 끝까지 낳지요. 아, 아, 아들 낳을 때까지 보신 거예요? 네, 거야. 아들 낳을 때까지 끝까지 낳았어요. 그럼 한번 만나보도록 하세요. 네. 자, 반갑습니다. 그 마이크 좀 건네주세요. 딸 인정합니다. 네, 네 반갑습니다. 인정희입니다. 네, 넷째 딸 네. 인정현입니다. 네. 네, 다섯째 딸 인정숙입니다. 자, 그리 아들 나온다, 아들 나온다, 아들 나온다, 나온다, 나온다. 나온다. 네, 막내 아들 인용신입니다. 네. 아니, 근데 언니들도 동생처럼 해서 고민이 더 심해요, 동생 말대로? 큰 언니부터. 네. 제가 기억하기로는 네. 저 고등학교 때까지도 엄마는 항상 배가 불러 있었어요. 음. 항상 임신상태. 그렇겠지. 네, 네. 그리고 제 기억엔 맨날 그냥 엄마는 일하는, 그냥 소처럼 일하는 엄마. 굉장히 안타깝죠, 딸 입장에서. 옆에 셋째 언니예요? 네. 네. 저도 고민이죠. 엄마가 일하시느라고 오토바이 타고 출퇴근하시는데 오토바이 타고 어머니가 직접 운전하시네요? 네. 오토바이, 오토바이 타신다고요? 네. 몇 시시요? 몇 시시? 120시? 어? 120? 어. 아 그렇죠. 아, 나도 이거 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 나도 오토바이도 어머니, 혼자 배우셨어요. 어머니 아이언맨이에요? <웃음> 그럼 언제 제일 속상했어요? 아 저는 재작년에 엄마가 오토바이 타고 가시다가 도로 공사를 하는지 모르고 그냥 아. 달리신 거예요. 아. 아. 오토바이랑 같이 넘어지셨어요. 아. 근데 근데 저희한테 전화를 안한 거예요. 아. 아프다는 말을. 근데 엄마가 자기 수술을 너무 아프니까 상처에는 밴드 붙이고 피멍든 데는 파스를 붙였더라고. 아. 네 네. 그러고 나서 그냥 괜찮다면서 장사를 또 나가시는 거예요. 그래서 그때 제일 많이 속상했었어요. 아니 어머니 병원에 안 가셨어요 그때? 병원을 가셔야죠 어머니. 그냥 뭐 그렇게 막 죽게 아픈 것도 아니고 어디 부러진 것도 아니고 그냥 병원에 안 갔어요. 아프긴 하셨죠 엄마. 그냥 이렇게 일어나고 앉고 할 때는 많이 불편했죠. 불편해도 그놈은 참 돈이 뭔지. 손이 어, <웃음> 뺏기기 싫어갖고 안 갔어요. 대단하셔. 사실 엄마 맞은편에도 과일 노점상 아주머니가 한분더 계세요. 네, 네, 네. 1m 간격을 두시고 어, 마주보고 계시거든요. 어. 엄마가 그 아주머니를 이기시려고 아, 그, 아주머니, 그 아주머니보다 먼저 출근하시고 아. 그 아주머니보다 더 늦게 퇴근하시거든요. 그게 아. 더 심해졌어요. 아니 앞치 가게 아주머니 때문에 더 열심히 하시는 거예요? 그게 장사의 욕심이요. 아. 음, 와. 어머님이 욕심이 많으시구나. 지금 이기셨어요 매출로? 그분이 낫지. 음, 그분이 나요? 당연하지요. 아들이랑 둘이 하는데. 아 아들이랑 둘이? 아 아들이랑. 그러면 막, 막내 아들 좀 와서 하라 그래요, 응. 둘이. 싫어. 왜요? 왜요? 고생시키고 싶지 않아요? 아, 저희 직장이 있는데 뭐로 나, 나한테 끌어들여. 음, 나눠주기 아니, 싫다 아니. 이런 말씀. <웃음> <웃음> 막내 아들 만나보겠습니다. 네, 네 막내 아들 때문에 지금 음. 위로 누나들이 줄줄이 나왔는데 지금 코드를 <웃음> 잘하고 있는지. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예. 네. 옆에서 보면 어떠세요? 이렇게. 아, 네, 어. 일단. 마음이 너무 아프고요. 예. 아직도 아오. 저 보시면서 내 새끼, 내 강아지 아직도 이러시거든요. 아 예. 그러시면서 이제 누나들보다 절더 챙겨주시는 거 보면서 내가 많이 부족해서 더 고생하시는 것 같아서 많이 속상해요. 아, 금이야 오기야 했겠지. 음. 뭐 일, 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 일곱 번째는 아들이니까 얼마나 귀했겠어요. 음. 아마 누나들은 보면 은 진짜 답답하고 화나는 거 많을 거예요. 어떠세요? 차별 많이 당했어요? 아, 차별이요? 네. 
어, 엄청 당했죠. 동생, 그리고 저희는 다 불량품이에요. 동생 얘 하나 날려고 우리를 불량품을 날렸어요. 우리는 진짜 아니에요. 엄마도 아까 얘기하셨잖아요. 어렸을 적의 기억에 저는 한 번도 새 옷, 새 신발을 신어본 적이 없는 것 같아요. 아, 큰 딸인데? 어, 큰 딸인데? 아, 네, 남의 집서 얻어다가 아, 입히셨어요. 아, 그리고 동생은 항상 신발에 새 옷에 이거 항상 입히셨던 것 같아요. 네, 네, 언니는 뭐 있어요? 그 제일 유명한 고래 라이스, 예, 예, 양갱 예. 뭐 이런 거 있잖아요. 응. 그런 거를 사다 주면은요 어떻게 하냐면 얘가 다 먹고 남은 거 저희들끼리 또 친구하고 싸우면 그거 먹었어. 그래서 그게 너무 좋았습니다. 아, 어머니 어. 왜 이렇게 차별하셨어요? 왜냐면은 옛날에 우리 다섯째 낳고서 나 시아버니한테 쫓겨날 뻔했어요. 왜요? 손자 못 낳아드린다고 음. 손자도 못 낳는 게 아우, 옛날. 어, 아, 정말 하루에 옛날에 밥 시사 밥씩 먹고 산다고. 아. 어, 아들, 아들 보고 그러시더라고요. 야, 그것도 마누라라고 듣고 사냐? 그것도 마누라라고 듣고 사냐? 어, 아, 아우, 옛날에. 어, 손자 아, 옛날에. 못 놔주신다고. 그 그런 말을 그래서 <웃음> 이거를 낳는데 진짜 세상을 다 얻은 음... 기분이었어요. 아... 저걸 낳아서. <웃음> 어머니, 그래도 사실 지금 살아보니까 딸들이 더 낫지 않아? 아, 저기. 아, 저기. 아들. 켜나봤자 소용없이. 켜나봤자 소용없이. 내 삶을 여섯 명만 먹여. 어, 솔직히 얘기해서. 아직 거짓말 하나 없어요. 왜냐면은 남의 아들 여섯 잘 키우는 아들. 내 아들로 여섯을 삼고 나는 맞아. 하나를 낳아서 넘을 추었어. 맞아. 어. 어, 든든하시길래 사위 여섯 명이. 아, 그럼요. 아니 근데 아, 걱정되는 어머. 거 말고 개인적으로 어머님 때문에 서운했던 적도 많을 것 같아요. 출산하고 나서 아기가 뭐 2, 3주 됐는데도 엄마가 아기를 안 보러 오셨어요. 아 바쁘셔서. 일 때문에? 네, 네, 그때 그때 못한 명도 안 왔어요? 저 첫째 났을 때는요. 네. 일하시느라고 두달 후에 오셨고요. 아 둘째, 그러니까 첫째가 딸이었어요. 네. 둘째는 아들을 낳았죠. 네. 100일 때까지 안 오셔가지고 음. 내려가서 이제 100일 식사를 같이 어, 했고요. 왜냐면 아들은 키워봤자 소용이 없다는 거를. <웃음> 내리 사랑이라고 내 자식보다 내 자식이 낳은 아이가 더 예쁘다고 막 보고 싶지 않으세요? 보고 싶고 가고 싶고 다 하죠. 근데 왜안 근데 왜 오셨어요? 아, 왜안 갔느냐 면은 그놈 뭐 일. 아니. 일 때문에 이 과일을 장사가 하는 게 하루 문 닫아도 뭐 그냥 왕창 그러니까, 재고 나니까. 그러니까 다 상해버리기도 하고. 네, 손자다라고 이렇게 이쁘기는 기가 막히게 이쁜데 같이 놀아주고 안아주고를 못해. 왜냐면 내 네. 몸이 이러니까 애기들로 못 안아줘. 그냥 만져만 봐. 근데 손주들이 할머니한테 할 말이 있다 그래가지고 영상 메시지를 보내왔나 봐요. 어, 어 그... 우리 애기들이? 예, 다 같이 한번 봐볼게요. 그래요? <웃음> 네, 어, 보여주세요. 귀여워. 아, 이 누구야? 행복하게 살아. 행복하게 살아. 그냥 막내를. 네. 네. 아이고 기억하. 네. 어머니. 봐봐요. 돈 많은데 왜일 그렇게 열심히 하세요? <웃음> 어떻게 생각하세요 그 말에? 그렇게 돈을 벌어야 치킨 사주잖아요. 그래서 저 말을 애들의 저말 네. 때문에. 치킨 사주려고. 아니, 네. 혹시 딸들 중에 섭섭한 딸또 없어요? 아유. 어, 넷째 넷째인가요? 딸. 제가 엄마 딸들 딸들 중에서 제일 요즘에 최근에 가장 아픈 손가락이 왜냐면 제가 결혼한 지 8년. 찬데요. 네. 아직 아기가 없어요. 아하. 그래서 인공 수정도 하고요. 시험관도 아. 세번 정도 했는데 어 그때마다 너무 속상한 거야 안 되니까 그래서 엄마한테 한탄하려고 전화를 해 오면서 어 진짜 근데 엄마는 어 알았다 네 마음 이해한다 하고 그냥 끊어버리세요. 저는 엄마한테 위로를 받고 싶었거든요. 아 우리 딸이 정말 힘들었구나 이해한다. 아유. 우리 딸 얼마나 고생이 많았니 그래 너도 생기겠지 생길 거야 라고 그런 말을 듣고 싶었는데 엄마는 장사하시느라고 유일하게 그걸 해줄 수 있는 존재가 엄마잖아요 엄마. 그쵸? 그렇죠? 어머니 엄마한테 그 말을 듣고 싶었던 거죠 좀 위로해 주시지 왜 마음이 너무 아픈데 거기서 그렇게 말할 때 
엄마가 돼갖고 뭐라고 말을 하겠어요. 응? 그래도 이렇게 너도 생길 거야 이렇게 따뜻하게 말 한마디 해주길 바랬대잖아요. 예, 너무 지금, 마음이 지금 해줘 버리세요. 지금 네. 얘기 한번 한마디 해주세요. 아유, 너무 마음이 아파서 뭐라고 할 수가 없어. 음. 우리 넷째 안 생겨도 너무 걱정하지 마. 언젠가는 하느님이 하늘에서 우리 딸한테 선물을 하느님이 주실 거예요. 다, 그렇죠. 오, 다 눈물이 글썽거리는데 음. 아들만 멀쩡해. 그러니까. <웃음> 우리 큰 딸은 없어요? 또큰 딸은 속상했던 거? 음, 작년에 엄마가 오토바이 타고 출근하시다가 음, 1톤 트럭에 받치고 1톤 트럭에 받치고 오토바이 타고 출근하시다가? 네, 야, 뒤에서 1톤 진짜? 트럭이 받아가지고 응급실에서 전화가 왔더라고요. 정신 잃으셔가지고 아이고. 그래서 돌아가시는 줄 알았어요. 그래서 그때 가봤더니 난리죠. 광대뼈 다 깨지고 아이고. 손목 주동강이 나고 아유 세상에 막 피투성이 되시고 어허. 너무 너무 속상하고 아니 진짜 놀랐겠어요 그때요. 네 제가 제일 먼저 응급실에 도착했는데 <웃음> 엄마가 이제 제 손을 잡으면서 정민아 너 엄마 말 이제 잘 들어 목소리도 잘안 나와요 네. 엄마 말잘 들어 이렇게 얘기하는데 엄마 엄마가 자꾸 막 마지막 말씀을 아, 하실 것 느끼, 같은 느낌에. 거예요. 느낌에. 엄마 그런 말 하지 말라고 엄마 지금 여기서 죽는 거 아니니까 좀 그만 좀 하라고 하면서 응급실 밖으로 뛰쳐나왔어요. 뛰쳐나왔는데 저희 신랑이 좀 있다가 메모지를 전해주는 거예요. 아, 어머님 말씀을 적은 거 이게 뭐야? 그랬더니 엄마가 진짜? 너한테 전해주래. 아이고, 그래서 왜? 메모지를 봤는데 인수 아니에요? 어디 청과 얼마? 어디 청과 얼마? 아, 누구 아, 2만 원? 뭐야? 왜 살까? 왜 살까? 왜 살까? 아, 그거를 불러주시더래요. 그 정신이... 자기 목금이 뭐 왔다 갔다 어, 하는데 외상값 잘 불러주는 대로 잘 적으라고 해서 메모지를 전해주신 거예요. 아, 어머니, 그때 어머니는 아, 혹시 본인이 세상에. 이게 마지막이 네, 마지막. 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 보통 사람들은 어머니 내가 마지막일 수도 있다. 그럼 외상값보다는 우리 큰애한테 못했던 말, 둘째한테 못했던 말, 손자, 손녀한테 못했던 말 이런 말들 하잖아요. 근데 외상값만 딱 생각났어요? 내가 돈 주고 죽게 벌은 돈, 아, 들어갖고 벌은 돈. 그거 다못 받고 뭘까 봐. 나 웃고 뭐더라도 여기 증인이 이렇게 증여된 게 있으니까 이렇게 받아라. 근데 제가 봤을 때 어머니한테 그 외상과 그 종이는 다른 분들 유사랑 똑같은 거였던 거 같아. 진짜 내 자식들이 그거 챙겨서 잘 살으라고. 그쵸? 반대로 어머님이 자식들한테 좀 서운한 건 없어요? 크게 서운한 거 하나 있었지. 누구요? 네. 누구한테? 우리 아들한테. 아 아들 역시 역시. 우리 아들한테 왜 서운을 했냐면은 11월 27일 날이 우리 손녀 딸 돌이었어. 예. 저... 팔찌하고 반지하고 목걸이하고 해서 다 돈을 해갖고 갔어요. 어. 그 가게 문을 닫고. 가게 문을 닫고. 와. 참 우리 사위다로 이렇게 좋은 자리에서 만나니까. 술이 왜 그렇게 맛있어? 아, 네. 좋은 자리, 좋은 상태. 그래서 먹다 보니까 내가 술을 좀 챘어. 네. 네. 거나했어, 얘기하기 졸만하게. 음. 네. 그래서 우리 아들 보고 아들아, 엄마 술 채서 나 너희 집에가 하루 저녁 자고 가야 다 네. 어, 네. 그랬더니 우리 아들이 하는 말이 뭐래? 엄마 안 돼, 그냥 가. 엄마 안 돼, 그냥 가. 누나 네. 내가 자고 가. 아, 뭐야? 그 방에 아니, 집으로 왜, 가셨대. 왜, 왜 그랬어요? 아니, 어머니가 별로 안 취하셨더라고요. 그래서 네. 집도 거기가 누나 집이랑 굉장히 가까웠거든요. 그래서 네. 저희 집 말고 누나네 집 가라고 이렇게. 가까워서? 네, 네. 근데 엄마는 아들 잔치였고 그치. 아들네 집에 사로 자고 싶었다는 생각을 못 해봤어요? 근데 전혀 생각 못 했어요. 아, 막내라. 아들 나베트 사 실은 아들내 가고 싶은 마음은 없었어. 그 말만 한마디 한 마디 해보고 싶었지. 말 한마디지. 거짓말이었거나 진짜였거나 엄마가 그렇게 얘기했더니 이 엄마 그렇게 하세요. 그치. 그럼 안 가지. 이 됐다. 그렇지. 이러 오지. 야, 너네 그치. 누나네가 바로 여기인데 뭐 뭐하러 너네 집에 가냐. 뭐 이런. 그 어머님 왜또 쓸데없는 말을 던지셨어요? 그러면. 제가 볼 때는 어머님이 일을 조금만 줄이시면 모든 게다 해결될 것 같거든요. 맞아요. 일주일에 그러니까, 하루 이틀. 그쵸. 좀 줄이실 마음 없어요? 줄인다고 영 마음을 먹어도 그게 안 돼요. 안 하다 돼요. 보면. 왜요? 하다 왜요? 보면 늙고 병들어갖고 
욕심만 있어갖고 안 줄여지고 하루 쉬면 얼마인데 이 생각만 하죠? 네, 하루 음. 빠지면 내가 얼마인데 어머니, 어머니한테 돈이란 게 뭐예요? 돈이라는 거요? 내가 돈을 안 벌고 일을 안 하면 은 내가 금방 죽, 굶어 죽을 것 같아 음. 아. 시지를 못해 아니면 아. 계속 자식들을 낳다보고 하면 은 자기 인생에서 재밌는 걸 많이 못 해보셨을 거 아니에요? 맞아요, 재밌는 그러니까 그런 좀 재밌는 거를 뭔가 함께 할 계획을 좀 짜보는 거는 그렇죠. 안 되는 뭐 여행을 간다거나 네. 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 그, 그런 게 아, 그래서 좀. 저희가 작년 겨울에 캄보디아를 다녀왔거든요 아마... 또 캄보디아 가서 과일만 보고 오신 거 아닌가? 뭐. 맞아요! 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 진짜! 진짜! 진짜? 네! 과일 보면서 자꾸 이거 이 아이템 진짜 사다가 팔면 아 정말 잘될것 같은데 한국에는 왜 한국에는 안 들여오나 어우 소름돋아 너무 맛있는데 이 맛이 한국에선 안 난다고 야, 야, 야 수입할 수가 아니야 또 과일 보고 네. 네. 우리 딸더라고 가서 너무 좋으면서도 한푸쩍 구태기는 저 창고에 쌓아놓은 아 과일이 다 얼어서 어떻게 되는가 봐 계속 과일 얘기하시고 여행 가서도 앞집에 아주머니가 장사하는 거막 샘나고 그랬어요? 당연하지요 내 손이 글로 가는 것 같고 사실 엄마가 바뀌는 방법 하나 딱 있어요 뭐야? 저도 시장에서 딱 자라봤잖아요 응. 응. 절대 어머니 안 바뀌어요 응. 그러면 안 절대로 안 바뀌어요 하지만 앞집에 아줌마가 쉬면 엄마 쉬어요 그앞집 그래서 제 방법은 제 방법은 제 방법은 자식들이 돈을 십시일반으로 모아서 앞집에 아줌마, 아줌마 일당을 치는 거야 오늘 바로 쉽다 쉬면 엄마도 어, 저집 쉬네 경쟁 쉬네 쉽니다 어, 이 집은 앞집 아줌마가 바뀌어야 돼 그, 네, 마지막으로 마음속에 있는 말뭐 그래도 어머니한테 한마디 하세요 엄마 엄마 우리 8년 전에 아빠 갑자기 폐암으로 돌아가셨잖아 엄마도 계속 이렇게 일하다가 그냥 가버리실까 봐 너무 걱정돼. <웃음> 엄마가 살아계시는 동안 그냥 예쁜 계절 있잖아. 꽃 피고 가을에 단풍 지고 그럴 때 우리 가족들끼리 더 예쁜 추억, 좋은 추억 많이 만들었으면 좋겠어. 엄마 항상 아프지 말고 행복하자. 알았다. 건강하마. 아이고 이 사람이 여러 돌리네. 아. <웃음> 자, 우리 김보인 씨부터. 진짜 100%, 200% 공감해요. 어머님, 저희 자식들 너무 속상하고요. 저희 자식들도 끊임없이 노력할게요. 고민이에요? 김보인 씨도 엄마한테 한마디 해요. 그래요. 속삭이지 말라고. 어, 엄마, 치과 좀 빨리 가서 치 아니, 엄마가 얼마 전에. 이거 다 이게 톡 빠졌는데 어. 제가 돈 드리고 했는데 안 가는 거예요 가게 바쁘다고 그래서 나 결혼도 해야 되고 야 이마, 이왕 늦은 거뭐 이렇게 서둘리니 나좀 바쁘다고 <웃음> 아, 근데 엄마도 진짜 아 엄마들 정말 <웃음> 나빠요 예, 예. <웃음> 저도 고민입니다 <웃음> 딸들도 정말 엄마의 추억이 필요하잖아요 딸은 엄마 자리가 되게 크거든요 과일만 안 썩으면 되는데 음. 과일을 절이세요 <웃음> 요즘엔 말린 과일로 말천 말린 과일 이런 새로운 아이템으로 하시면 <웃음> 말도 안 되는 소리 맞죠? <웃음> <웃음> 저는 고민이라고 생각합니다 네. 저도 고민이라고 생각합니다 저도 고민이라고 생각합니다 네. 그래요 이 고민이 이렇게. 공감이 된다면 버튼을 눌러주세요 <웃음> 네. 그러면 네. 만약에 이게 표가 많이 나와서 1등이 네. 됐어요? 1등이 되면 매주 여기 오시는 어, 거죠? 엄마 매주 오시는 거죠? 네. 와, 진짜 쉬운 거죠. 아, 예. 아, 아, 근데 이게 일찍 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 아, 일찍 아, 지금 생각이 난 거야. 지금 생각이 난 거야. 음. 아, 매, 매주 매주 오시는 거야. 언제든 너무 너무 좋겠다. 자, 어머니 따님에게 한 마디. 엄마가 바라는 거는 엄마는 다산 인생이고 그죠? 누덜 우리 칠남매 엄마 눈 감을 때까지. 오래오래 행복하게 사는 모습만 보여다고 그걸로 엄마는 건강 유지하면 그러니까 두덜만 행복해 엄마 다산 인생 걱정하지 마 알았지? 엄마는 행복해 두덜만 행복해 엄마 행복해 행복하니 고생이 되더라도 행복해다오 어머니 하나 드릴 말씀이 
제가 재작년에 어머님이 자꾸 하셨는데 어, 자꾸 집 좋은 거를 볼 때마다 이 작품 꽃이 보이면 자꾸 어머니 생각나요. 그래갖고 그 자식들 마음에 못 박지 마시고 추억을 좀 많이 만드셨으면 좋겠어요. 너무너무 힘들어요. 하루하루. 몇 편안이 궁금한 <웃음> 많은 분들이 들러주셨는데 자, 보여주세요. 1위에서 다 같이 어머니 원하겠다. 그럼 1 0 0점 넣어야 돼. 아이고. 아, 너무 힘들다는 중2 학생의 고민입니다. 아이고야. 네. 세상에 중심에 있는 친구죠. 그렇죠. 중2. 가장 가뜩이나 가장 힘든 중2를 아이고야. 대체 누가 얼마나 이렇게 힘들게 하는 건지. 우리 집 화병 유발자. 안녕하세요. 광주에 사는 중2 남학생이에요. 저희 집에는 중2병보다 더 무서운 화병 유발자가 있는데요. 그건 바로 저희 아빠예요. 아. 아빠는요. 몸에 좋다는 한약부터 홍삼액, 꿀에 젠 더덕, 도라지 뿌리, 배즙, 각종 비타민제, 철분제, 칼슘 보충제, 진통제, 위장약 등을 매일 그것도 한꺼번에 혼자서 다 드세요. 한꺼번에 혼자서 다 드세요. 아, 아버지가 드시는 거예요? 장수하시겠네. 뿐만 아니라 아빠 어디 가요? 저 어디 사투리 어디 사투리야 여기? 갑자기 경상도로 왜 가? 경상도 아니야? 예, 예. 북한이야 북한. 어디 가요? 어디 가요? 어디 가요? 아빠 어디 가요? 어, 한의원에 침 맞으러 간다이. 간다이. 몇 시간 후 신경외과 간다이. 한의원에서 침을 두 방이나 맞고 왔는데도 영 진통치가 안 와. 신경외과 가서 센 주사 한방더 맞고 와야 쓰겄어. 아빠는 매일 병원도 쇼핑하듯 돌아. 병원도 다. 매일. 와, 대박이다. 저 짜증나는 건요. 당구장을 운영하시는 아빠는 툭하면 아들 아빠가 조금 피곤해서 좀 쉬어야 쓰겄는데 대신 가게 좀 봐라이. 아 나도 하루 종일 쉬어 공부하는. 아들 좀 해줘요. 아, 아 어떻게 갑자기 아들 공부가 되냐고. 아 나도 하루 종일 시험 공부하느라 진짜 피곤한데요. 뭐 말이 많냐 이. 돈 몸도 집도한 게 수영 좀 하고 와야 쓰겄다. 야야 거시 가게 좀잘 봐라 이. 그래 놓고 막상 제가 아플 때는요. 아빠 아나 나 발목을 좀 접질린 것 같은데요. 아야 아유, 아유 아유 아빠 죽겠네. 몸이 다 죽겠네 다 죽어. 아빠 나 어떡해요. 아들 목소리. 아들 목소리 아빠 같아. 아유, 그건 나 것지 뭐. 어, 얼른 학원 가라이. 아유, 저 아들 맞나요? 저요, 그냥 학생도 아니고 중이라고요. 나 지금 중이 목소리였던 거예요. 이러다 저 진짜 삐뚤어질 것 같은데 제발 저희 아빠 좀 말려주세요. 근데 저렇게 많이 드시면요. 이 약이 여기에는 좋고 저기에는 좋고 이게 다 좋은데 음. 그럼 이게 간을 그냥. 다 통과를 해서 음. 이게 다 몸에 퍼져야 되는 음. 이 간이 쉴 시간도 없고 그렇게 되면 아. 또 간약을 맞아. 드셔야 되고 음. 많이 챙겨 음. 먹을수록 악순환이거든요. 어. 그렇지. 어. 거는. 어. 그래서 그게 저는 조금 염려가 어. 되긴 하네요. 자 중2병이 아닌 중2 학생이 아빠 때문에 화병에 걸릴 것 같다고 <웃음> 저희한테 사연을 보냈어요. 어떤 사연인지 들어보겠습니다. 고민의 주인공 나주세요. 당시도 좋고 네. 아빠 아빠 약좀 뺏어 먹는 거 아니야? 그러니까. 아니, 그럼, 자 본인 소개해 주세요. 안녕하세요. 저는 광주에서 온 중학교 2학년 이재윤입니다. 음. 아. 아. 근데 진짜 아빠 때문에 사연을 보낸 거예요? 여기 나온 거예요? 아빠가 약이란 약은 지약 빼고 지약 빼고 다 드신 거 같아가지고 지약 농약만 빼고 다 드신 거예요? 좀 이게 한꺼번에 먹으면 안 좋다고 배우잖아요. 그래. 사도 드시니까 말씀드려도 제가 제재를 하기에는 좀 도가 넘은 것 같아서 고민이라고 생각해요. 아, 그러니까. 와. 공주 봐, 야. 와. 공주 봐, 야. 야, 대박이야. 와. 와. 지금 저기서 처방된 야. 것만 일곱 개. 네, 처방된 일곱 개. 저기서 이제. 아니, 저거를 하루에 한꺼번에 다 드신다고요? 네. 야, 저거 안 좋은데. 저거 드시면 배부르시겠어요? 그러게. 밥을 못 드시고. 아니, 목근육이 저게 다 너무 가라? 약만 드시고 운동은 안 하세요? 
운동도 많이 하세요. 진짜 운동 아, 심한 거 많이 하세요. 많이... 3, 4년 전부터는 그 젊은 분들도 하기 힘드신데 응. 그 철인 삼 정도, 철인 삼 정도. 철인 삼 정도. 건강하시네 그럼. 네. 아니 <웃음> 그게 건강한 것 같지만 관절이 네. 말도 못 하는 거예요. 그래서 고관절 약도 아까 드신다 그랬잖아요. 네. 어, 1년에 대회는 마라톤, 안 나가요? 네. 마라톤 대회 같은데? 1년에는 마라톤 같은 건 대회는 10회 이상 정도 10번? 선수네 선수 나가시고 철인 3년 경기는 3, 4회씩? 3, 4회씩? 와, 1년에 3, 4회를 철인 3주 경기 운동을 안 하시고 가만히 계시면 괜찮은데 그러니까 운동을 하셔서 아프신 음. 거기 때문에 아. 그것 때문에 아, 운동을 아프시고. 너무 많이 해서 아파? 네 아, 운동을 아, 좀 못할 수도 있겠다 하면 또 약을 드시고 아. 운동을 좋아하시니까 건강하려고 운동을 하는데 그게 과해져서 몸이 아프니까 아, 내가 몸이 안 좋은가 약을 먹고 좀 괜찮으면 네. 또 운동 아, 아픈데 또약 먹고 음. 아, 운동하고 이렇게 되는 거죠? 네, 악순환이 반복되는 거죠 일단 식으로 사시나? 네, 일단 한번 아버님을 만나보도록 하겠습니다 아. 아버님 안녕하세요 네, 근데 네, 이렇게 몸이 좋으세요, 아버지. 다 몸에 좋은 것들인데, 이제 제가 운동을 좀 심하게 하니까, 지금 말하자면 지 내리지 말으라고 마그네슘이나 칼슘 보충제 좀 먹고, 어, 안 그다음에 필요하죠. 예, 그다음에 이제 근육 인대를 제가 부상을 많이 당했었는데, 인대 통증들 때문에 진통제 먹는 거. 운동할 때만 먹습니다, 또. 진통제는. 음... 그렇고, 운동을 매일 하니까. 뭐 이장약... 아, 운동할 때만 먹는데, 운동을 매일 하니까 매일 드시는 거네요. <웃음> 그렇죠. 어. 또뭐 드세요? <웃음> 뭐 이장약, 만성 위염이 있는데 이제 좀 술을 즐겨 하니까 술도 좋아하시다. 술도 좋아하시다. 음. 와 간치수가 저기가 있을 것 같은데. 야. 아니 아버님 운동 너무 세게 해도 안 좋다는데 어느 정도로 운동을 많이 하시길래 약을 막 그만큼씩 드세요? 어 철인대 아이언맨 같은 경우는 바다수 여성 3.8kg, 사이클 180kg, 어머. 마라톤 4 0 k g 그건 아이언맨이니까 그런 거예요. 네, 한꺼번에 합니다. 근데 그 체력을 만들기 위해서 주말에는 뭐 다섯 시간 여섯 시간 다섯 시간 여섯 시간 마라톤 사이클 편하게 그때 그 출전하시려고 계속 하시는 거예요? 아니 그러니까 아버님은 지금 그게 운동 많이 해서 몸이 아픈 것 같지는 않다는 거예요? 운동을 해서 저는 몸이 좋아졌습니다. 지금 들어보니... 이 정도 건강하게 생활하는 것은 이 운동 운동을 때문에? 했기 때문이네. 그런데 사연에 들어보니까 병원도 되게 자주 그러니까. 가신다면서요? 이제는 이제 제가, 제가 교통사고 후유증 때문에 몸이 좀안 좋았는데 아 교통사고 후유증 때문에? 예예. 예. 그러니까 예. 운동 때문에 좋아진 거고 예. 병원 가는 건 그때 교통사고 난것 때문에 그렇죠. 가는 거다? 그렇죠. 예. 운동해서 아픈 건 아니다? 아닙니다. 예. 운동을 해서 좋아지면 약을 안 먹어야죠. 계속 약을 먹잖아요. 안 먹어도 안 먹어도 되는데 지금은 자 시즌이 되니까 철인 3종 운동 그 킹코스를 하려면 아이언맨 킹코스를 하려면 아이언맨이 되게 되니까. 시즌이 되니까 <웃음> 거기에 대비해서 운동량을 늘리죠. 그러니까 음. 근육통이 생기고 방지해 주기 위해서 마그네슘하고 아, 아니, 아니 운동 중독이 되는 거야. 사실 중독이야 중독. 아들이 이렇게까지 고민인 줄은 정말 몰랐습니다. 아, 저는 아, 이제 아, 막둥이고 늑둥이고 그러니까 <웃음> 장가 갈 때까지는 건강하게 살아야 되지 않겠느냐 이런 생각 때문에 10, 2, 3년 전에는 체중이 103kg 나가고 어, 이 운동을 해서 저놈 풀 때까지 어떻게든 살아야 되겠다 싶으니까 아. 운동을 해서 살을 뺐는데 음. 23kg 정도 아들을 위해서 저렇게 열심히 운동하시는 거라고 하는데 알고 있었어요? 그건 좀 말이 안 되는 것 같아요 왜요? 말이 안 되는 그러니까 아빠가 운동을 하시면 은 주말에 하고 오시면 좀 피곤하시잖아요 네. 그래서 자기 피로 회복을 좀 하신다고 그래서 저한테 한 일주일에 3, 4번 정도 당구장 보라고 어, 그래서 자기 뭐 피곤하신 거니 하겠는데 좀 이게 운영하시는 데까지 좀 일에 지장이, 지장이 있으면 안 되는데 어, 무책임하다고 생각해요 아버님 때문에 그러면 뭐 다른 가족들도 고민이야 아니면 아들만 고민이 <웃음> 엄마도 좀 많이 고민이세요 아, 그러니까. 아, 엄마 네. 고민이 분이 엄마죠 엄마도 막한 번씩 저한테 막 우시면서 아, 말씀하시더라고요 아, 그러니까 좀 진짜? 서운한 점이 많으셨나 봐요 아, 말씀하시길래 좀 마음도 아픈 것도 있었죠 좀... 자식 앞에서 막 이렇게 눈물을 잘안 흘리려고 어, 지금도 약간... 지금도 우시려고 그래요 그게 어머 같아 지금도 약간 어머님이 훨씬 더 고민 아니에요? 아, 어머님 말로 할수 없을 만큼 진짜 오늘 다 얘기해 보세요 언니 네, 확 때려 쥐게 불고 싶을 예? 정도로 <웃음> 정말이 아, 그렇게 센터를 많이 됐습니다. 설명이 됐어요. 어머니 전라도 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 조연이 조연이 센 거지 그보다 조금 이렇게 어, 줄여서 생각하셔서 아, 이걸 서울말로 번역하면 어떤 거예요? 정말 원망스럽네요. 미워 죽겠다지? 미워 죽겠다. 얼마나 미우며? 
어떻게 어떻게 또 고민이신지 한번 이렇게 구체적으로 얘기를 해주시면 자기 위지로만 사는 사람이니까 아. 이 운동병자예요 운동병자예요 운동병자 운동병자 정신병자 말고 운동병자 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 뭐야 새벽에 얼마 안 됐는데 응급실을 갔어요 아, 왜? 아, 이제 응급실에서 능거를 맡고 있는데 코빼기만 살짝 내비치면서 자네는 금방 나서 불어 건강한 게 그러고 그냥 또 운동을 하러 가는 거예요 와. 그럴 때더 때려주게 불고 싶어 <웃음> 너무 서운하고 아플 때 옆에서 아 너무 무심하게 아 이렇게 그렇죠. 행동하면 진짜 서운하죠 어, 그렇죠. 자네 밑으로 떨어지죠 그렇죠. 제가 오래전에 네. 그 다리에 악성 종양 <웃음> 악성 종양이 생겼어요 아 네, 무릎에 그래가지고 이제 진단을 네. 받아야 되는데 보호자를 오라는 거예요 교수님이 그러니까 우리 보호자는 지금 운동 중이라 전화 걸면 전화를 했더니 전화 걸면 안 된다고 운동 중에는 엄마 아버지가 돌아가셔도 절대 전화하지 말라고 어, 그래가지고 아니, 전화 꽁꽁 저 혼자 진단을 받았어요 아, 아 너무 하셨나 네, 아버지가 그, 그리고 나서 이제 또 수술을 하야, 해야 되는 날인데도 그때, 그때 운동이 잡혀가지고 그때도 저 혼자 이제 엄마하고 수술실 들어갔는데 그 복도에서 기다리는 동안에 너무 막 무섭고 그죠. 막 그래서 울고 있었거든요 서운하고 그게 서운하기도 하고 교수님이 손을 잡아주고 눈물을 닦아주고 저 아, 그러셨어요 지금 아까보다 몸이 약간 이쪽으로 가셨어요 아버님이 지금 어. 아, 이렇게 이렇게 아, 아버지 이거 좀 너무 하신 거 아니에요? 그래. 말이 좀 비약됐는데 진단받을 때는 내가 불가피한 약속이 있어 꼭뭐 뻔히 아시지 않습니까? 골프 약속 있으면 골프 약속 있으면 하기 싫어하셨다고요? 그래서 그것 때문에 이제 그때 당시에는 또 참여를 못 했었고 아버님, 나중에 속설이 아니었던 말이 아버님 예. 아버님이 골프... 종양이에요. 근데 예. 엄마가 골프 치러 가. 말이 돼. 그럼 안 섭섭할 것 같아요? 아 그때까지 몰랐습니다. 저한테 사실은 사실대로 말을 안 했었고 어머니 종양이라고 얘기 안 하셨어요? 예? 재발을 할 때였거든요. 재발. 그냥 다시 재발했다. 그럼 재발이면 뭐 알아요. 해야 이거. 되니까 이제 오라 하는데 전화 끊어 전화 하지 안돼 지금 못못 못 받아 끊어 버리는 거예요. 아 네. 아니 그리고 수술을 수술 날도 네. 안 계신 거잖아요. 수술 날. 그때는 몰랐죠. 수술 때도 네. 수술 날짜인지 모르셨다고요? 에이 같이 사는 거 어떻게 그런 얘기 안 하셨어요, 어머니? 예? 아, 지금 지금 공 쳐야 돼. 깔끔. <웃음> 그러게 이제 말을 틈이 없어서 못 들었고 나중에 나중에 알고 그랬었냐 그리고 중간에 전화 좀 받을 수 있지 뭘? <웃음> 어머니 지금 한대 때려줘요. 그래 맞아. 그래 맞아. 아이고, 저는 이렇게 때려 진짜. 야 이거로. 야 이성적 등이. 이거는 그냥. 오. 예. 아니 근데 진짜 몸이 좋아지긴 했어요 아버님 말로는 예. 나는 운동하고 몸이 좋아졌다고 얘기하잖아요 모르겠어요 왜냐면 맨날 하고 와서 또 아프다 아. 약 먹고 병원에 가고 침 맞고 요즘에 제일 싫은 게벌산 벌을 갖다가 한 맞죠. 300마리씩 집에 놔두고 한 300마리씩 집에 놔두고 아. 핀셋으로 아. 네? 핀셋으로 한 빵, 넘기씩 벌을 직접 맞아요. 아, 봉침을 집에서 직접? 아, 진짜? 야, 벌침 전문가야? 와우! 대박! 와우! 대박! 집에서 벌 키우는 거야? 네, 아니, 키우는 게 아니고, 저희 좀 막고 나눈 게 저건데. 막고 나눈 거래. 하루에 한 두세 번씩 맞으시는데 뭐 적게 맞으시면 2, 30 마리씩 맞으시고 2, 30 방? 많이 맞으시면 5, 60, 5, 60, 5, 60 마리 한, 번, 한 번에? 네, 한 번에 어디에다가? 어깨도 아프시면 어깨도 맞으시고 거기다 한 50 방을 놓는다고 이렇게? 네, 너무 나눠서 넣으세요 나눠서? 응. 이렇게 혈에 따라서 이렇게? 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 네. 그럼 어. 그 저게 독이라 어. 한 방에 막 그렇게 몇십 방 맞으면 몸에 안 후유증이나 거. 이렇게 갑자기 오는 뭐 부작용 같은 거 없었어요? 아니, 그러니까 효과가 있어요? 있어요? 없어요? 옆에서 보면은? 제가 보기엔 효과 없는 것 같아요 피나고 진물 나고 막 그게 막 굳어서 막 붓기도 하고 그래. 막 흉터도 남고 그러니까 보기엔 진짜 정말 아파 보이죠. 아니 왜 벌침을 그렇게 많이 맞으신 거예요? 한의원에서 10여 년 전부터 그 정제된 봉독을 주사기로 놔주는 봉침을 계속 맞았었습니다. 아. 그랬는데 그게 맞을 때만 이 통증이 있으면서 효과가 없는 것 같더라고요. 도로 마찬가지고 도로 마찬가지고. 음. 그래서 한 1년 전에 프로 육상 선수들이 인대 부상을 입으면 이생 벌침을 맞아서 야. 효과를 많이 본다고 그렇게 이야기를 들었습니다. 근데 그게 왜 그러냐면 천연 봉독에가 
우리가 일반 항생제 먹는 항생제 1,600배 항생 효과가 있답니다. 아, 이게 염증에는 최고의 치료제라 이제 이렇게 이야기를 들었죠. 그래서 이제 벌을 사다가 이렇게 한번 맞아 보니까 효과가 좋아요. 그 효과가 정말 좋고요. 아니 이게 그 전문가 아니고 일반인이 나도 되는 거야. 말 벌침 잘못 맞으면 생명을 아주 갈수 있다. 그런데 이제 이렇게 벌침을 계속 맞고 그러다 보니까 내성이 생겨서 그런지 산악사에 그러면서 난데없이 이렇게 말벌통을 네. 만들어 버리게 됐어요. 어. 근데 알고 보니까 머리에 일곱 방씩 일곱 방씩이나 말벌을 맞았어요. 근데 멀쩡했어요? 근데 눈이 좀 마비되면서 눈이 감기면서 입이 마비가 되더라고 어, 말이 잘안 나오더라고요. 말벌한테 일곱 방을 쏘였다고? 네. 야 그거 진짜 생명의 위험한데. 그래서 일반인 같으면 아, 아마 분명히 맞아, 맞아. 큰 사고가 났을 거야. 맞아, 죽었지. 아, 맞아. 더군다나 머리인데. 네. 근데 아버님은 내성이 생겨서 아무것도 아니 의사도 그렇게 이야기를 했습니다. 이게 태규 씨도 여쭤본 게 전문가가 놔야 되는 거 아닌가요? 그러니까 일반인, 일반 일반인 일반 일반 분들이 본인들이 놔도 되는 거예요? 남이 그렇다면. 놔주면은 그지 불법 의료가 되는데 본인이 직접 이렇게 벌침을 놓는 것은 통증부에 놓는 것은 그러면 지금 어, 괜찮대요? 그렇게 아니 얘기하고. 근데 본인이 다 판단하고 그러니까. 직접 시술 하고 뭐또 섭취하고 이게 아니 그 옆에 아까 지금 어 어머님 친정 옆에. 어머니 네. 사회가 이렇게 받고 매일 약도 많이 먹고 운동도 심하게 하고 다 알고 계셨어요? 같이 사니까 아. 제가 딸네 집에서 살고 있어요. 예예. 아. 예. 제 낳고 나니까 제가 칠삭동이로 태어났어요. 아, 아이고. 그리고 일곱 달 만에 건강하네요. 그래도 칠 개월 만에 태어나가지고 야 10개월 다 채울 수 있는 어마어마할 거 아니야. 어머니 자기가 벌침 맞는 거 보셨어요? 자기가 직접 맞아요. 네. 그러면 자기 몸 자기 건강은 끔찍하지. 더럽게 이제 광주 말로 더럽게 챙긴다는 식으로 조금 지가 이제 조금 서운한 건 뭐냐면 자기 마누라도 생각해 줘야 되는데 조금 덜 해주는 것 같아요 조금 내 생각에는 아 저는 처음에 이 사연 그냥 들었을 때는 아버지의 입장도 이해가 갔어요 아들을 위해서 건강하게 사시는 모습 생각했는데 지금 얘기 들어보니까 그 우리나라 남성들이 참 바보 같은 게 약간 경주마 같아요. 아 이렇게 계속 앞만 보고 가요. 근데 가다 보면 나중에 나밖에 없어요. 가족도 저 뒤에 있잖아요. 좀 같이 챙겨주세요. 답답해요. 아 <웃음> 진짜 답답해요. 엄청 화이팅해. 근데 이제 또 남자 있지? 입장에서 약간은 변명을 하자면 은막 그래서 아무도 없어요. 어디쯤 다등 위에 타고 있어요. 너무 <웃음> 힘들어요. 힘들어. 아, 운동하실 때왜뭐 아내분은 좀 아버님이 생각할 때좀잘 챙겨주시는 편이에요? 제 입장에서는 최선을 다해서 챙기고 있습니다. 아, 저를 챙기, 나 챙긴 게 뭐가 있어? 나 챙기자. 저는 안중에도 없죠. 운동은 안 한다면. 예. 지금 제가 그 엽기 들, 아, 들고 아령을 들고 막 이렇게 하는 그 숨소리 제가 장기가 밝은데 그 소리 때문에 거실에다 제가 텐트를 쳐놓고 에이? 가고 있어요. 아, 설마니. 같이 잠을 잘 수가 없어서. <웃음> 진짜요? 어, 진짜 지금 나오고 있는, 있는 거 맞아요? 아, 아 진짜? 네. 저 안에서 자요. 저. 네. 저기서 주무시는 거예요? 네. 네. 그 숨소리 비싫어서요. 밖에 나와서 하시지 왜 침실에서 하시니? 안방 아, 욕실이 있는데 네. 거기 욕실 앞에서 거울 <웃음> 보면서 해요. 아 네. 다른 가족들도 보면은 막 외식 같은 것도 많이 하고 놀러도 가고 그런데 저희는 좀 그런 게좀 없거든요. 어? 아, 외식 외식? 그러니까 운동 때문에. 외식을 하더라도 아빠는 같이 못 가시고 아 엄마랑 저랑 할머니만 아 가시고 작년에는 아빠랑 저랑 둘이 제주도를 갔었는데 둘이? 저는 또 가서 뭐 시간도 보내고 뭐 맛있는 것도 먹고 그럴 줄 알았는데 아빠는 나가서 운동하느라고 음. 여행 가서 여행 가서 운동하느라고 예. 그러니까 철인 선정 하시는 분들이랑 같이 해서 간 거였거든요 어, 아빠 운동할 때 아들은 뭐 하고 있었어요? 제주도에서 <웃음> 방에 처박혔었죠 아 이게 뭐야? 아, 무슨 아, 엄마한테 전화해가지고 나, 나 여기까지 제주도까지 와서 이게 뭐, 뭐 하는 거냐고 나 감옥살이 하는 것도 아니고 제주도 뭐 운동여행 갔네 전지 훈련 가는데 아들이 괜히 따라간 거야 <웃음> 제가 이제 운동한 게 아니고 그때는 수술 직후라 나서 부상 중에 나서 어, 자봉조로 따라간 겁니다 같이 가서 운동하는 거 보고 뭐 먹으러도 가고 여행을 하려고 했는데 막상 그 대회가 아침에 여섯 시에 시작을 해요. 예. 그러면 아들은 그 시간에 자고 있어서 안 일어나니까 예. 먼저 나갔던 거죠. 예. 그래서 이제 거기 우문하다 보니까 아들이 있는 건 
깜빡 잊어버리고 아, 거기서 이제 묻혀버린 거죠. 아유. 아니 아버님 귀한 아들이라면서요. 음. 아니 그래서 아버님 늦둥이라면서요. 네. 어, 진짜 강하게 키우시려고. 어, 진짜 아버님 대단하시나 봐요. 아버님 지금 운동 때문에 <웃음> 네. 결국은 가족하고 멀어지고 있다는 생각 안 드세요? 제가 일단 건강해야 가족을 챙길 수 있고 가정으로서 맞는 역할을 할수 있다고 생각을 했고 네. 그 다음에는 한 고등학생쯤 되면은 이 같이 이제 운동하고? 운동을 하면 같이 철인 운동을 같이 하는 운동 같이 보내는 그래. 시간이 많아지고 주말에도 늘 같이 움직이고 아, 왜 같이 아들까지 아이언맨을 만들 추억을 만들 수 있어. 그리고 그건 아들이 원해야지 하는 거죠 아버지. 지금도 함께 아, 아빠랑 뭐 하지 않는데 나중에 그럼. 아주 자연스럽게 이렇게 아빠랑 함께 할수 있을까요? 요맘 때는 사실. 혼자 있는 거 진짜 좋아하거든요. 아, 예, 근데... 이 친구는 그러지 않을 수도 있어. 음, 아니, 없이 나 같이 할 수도 네, 있어요. 그렇죠. 가끔 혼자 있는 거 좋죠? 나... <웃음> 웬만하면 이때부터는 이제 혼자 있고 싶은데 아빠랑 너무 함께 있지 못하니까 오죽하면 이맘때 맞아. 이 학생이 나... 마지막으로 하고 싶은 말. 아버지 하면서. 아빠. 그래도 운동 좀 줄이고 몸 관리하시는 것도 좋은데 그래도 약도 좀더 줄이시고 그래도 가족이랑 시간도 좀더 보내려고 노력했으면 좋겠어. 네, 알겠습니다. 자, 윤복인 씨 부터 갈게요. 자, 고민이 다니다. 음. 고민이에요. 누르세요. 소주 한 병만 드시면 기분 좋은데 두세 병 드시면 정신 없어요. 그치. 적당히, 적당히. 저도. 고민입니다. 네, 저도 고민이고요. 어, 이게 좀더 공부하셔서 자기 관리를 정말 철저하게 좀 줄이시고 맞아. 가족들하고 시간을 많이 보내시는 게 오래 운동하실 수 있는 길일 수 있어요. 네. 저도 고민인 것 같습니다. 저도 고민이라고 생각합니다. 우리 주인공 입장에서 고민이라고 생각하면 여러분 버튼을 눌러주세요. 아버님 네. 소리가 벌칙 같죠? <웃음> 지금 네. 몇번 맞으신지 아세요? 네. 100번 넘은 것 같아요, 아버지. 네. 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 자, 아들한테 한마디 하세요, 직접. 아들아, 내가 너하고 어, 유치원 때부터 7년 동안 같이 수영장을 다녔던 그런 추억. 그렇죠. 네가, <웃음> 네가 이제부터 아빠하고 같이 주말 이틀 중에 하루만이라도 아빠하고 같이 운동하는데 꼭 따라가자. 운동하자고. 이렇게 부탁을 하는데 그걸 들어주면 같이 운동하고 같이 식사하고 너무 좋은 시간이 될 거야 그러면 자 과연 181표를 넘어설지 어, 결과 보여주세요 그냥 조금 넘어간 것 같은데 응? 자 150표 제가 뭘 잘못했나요? 안녕하세요 작은 고민이 있는 29살 남자입니다. 사람들은 늘 제게 말하죠. 아유 어쩌다가 아유. 음. 아이 그래요 험한 세상 어떻게 살려고? 아이고 저저 저, 장가는 가겠냐 저. 저만 보면 안타까움을 이루 감출 수 없는 듯 험한 끌끌 차내는데 그래요. 제가 좀 외소한 체구긴 해요. 저는 키가 150cm거든요. 그래도 마음만큼은 사나이 중에 아주 상남자인데 세상은 제게 너무 잔혹하기만 하네요. 한 번은 제가 고깃집 알바를 했었어요. 에, 손님, 어떤 걸로 주문하시겠어요? 에, 뭐야, 이 꼬맹이는 뭐야? 에? 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 너, 너 남자야, 이제, 마 아니, 손님 좀 취하셨나 봐요. 전 당연히 남자죠. 에, 이 뻥치겠네. 뭘 남자야, 이렇게 조금해? 아니, 봐봐. 어이, 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 아, 선배가 좀 하세요. 아, 조심 바빠서 못해요. 후배들까지 저를 무시하는데 이래봬도 저 짬밥 좀 먹은 선배라고요. 심지어 제 친구들조차 야, 요새 날씨도 좋은데 우리 외롭다 정말 친구야, 그지? 나 여자 좀 소개시켜주라. 야, 안 돼. 넌 키가... 아니, 아니다, 아니다, 아니다. 아무튼 나 소개시켜줄 여자가 없어. 제가 부끄러운 걸까요? 저 안녕하세요 나가서 꼭 말하고 싶어요. 나키 작다고 다들 무시하지 좀 말라고. 얼마나... 네, 고민인지 고민의 주인공을 박수로 모셔봅니다. 안녕하세요. 오, 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 오
작으시긴 한데 정확히 신체 사이즈가 어떻게 되시는지 한번. 150에 60kg에 240이요, 발 사이즈. 다른 가족들도 키들이 다 작아요? 아, 저희 아버지만 저보다 1cm 작으시고요. 형은 175. 오, 오. 근데 형 크다. 네, 엄마는 165. 아, 엄마가 네. 크시구나. 그러면 은 정말 키가 작다는 이유로 아까 사연에서 그대로 무시를 당해. 그런 사람이 있어요, 이제? 네, 많이 어, 있어요. 예, 네, 얘기 좀 해보세요. 어, 뭐. 초면에 막 저한테, 어이, 키 작은 애 일로 와봐. 나 봐봐. 뭐야? 미친 거 아니야? 그리고 이제 제가 직장 다니지 10년이 넘었어요. 네. 한 선배가 다른 후배들 중인데 저한테만 커피 심부름을 시켜요. 후배가 있는데? 네. 본인보다 다른... 어린 후배가 있는데? 네. 지금도? 네, 네 지금도. 왜, 왜, 왜 그러지? 그리고 그럼, 또. 그러니까 후배들도 저를 많이 무시하는데. 그 선배가 그렇게 하니까 후배들도 네. 좀. 그렇게 볼 수도 네. 있겠죠. 그리고 막 제가 오면은 막 휴대폰 만지면서 오셨어요? 아, 네, 안녕하세요. 네. 후배가? 네. 네. 어머. 근데 다른 저 동료들 있잖아요. 그러면 네, 안녕하세요. 그렇게 네, 하면서 네. 본인이 딱 지나잖아. 네. 네. 오셨어요? 어. 오셨어요? 우리한테 딱 고자 지나 괜찮았어요. 오셨어요? 네. 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 그리고 귀여워요. 네. 제가 그리고 막 청소 막 하자고 네. 뭐좀 시키면은 네. 옆에 있잖아요. 고배가. 저 바빠요. 네. 저 바빠요. 선배 가세요. 그렇게 무시한다고요? 네. 네. 그렇게 해요. 그거 다 무시해. 묘한 매력이 있는데. 정도 힘들어. 우리 다 일러요. 괜찮아요. 다 일러요. 네. 아, 위에 사장이나 뭐 이렇게 뭐 그런 사람도 있을 거니까 그 사람들 네? 어떻게 해. 아, 그냥 다 무시하는 것 같아요. 저를. 그 사람들도 다? 네. 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 아까 알바했던 것도. 아 알바했을 때요? 어. 아, 알바했을 때 친절하게 하면. <웃음> 친절하게 하면은. 네. 뭐. 뭐야 너? 어? 뭐 이상하다고 막 저한테 막 이상하다고. 그러니까 왜? 그러니까 왜 기집애가 남자 같은데 왜 기집애 같이 행동하냐고. 바지 내리려고. 어? 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 아니 그럴 때 당황하지 말고 확 보여줘요. 자 보세요. 이렇게. 누가 더 찝찝하겠어? 네? 하시는 일이. 하시는 일이 어떤 거죠? 지금 이제 연극 강사 겸 극장에서 배우로 활동하고 있어요. 아 연극 배우로 활동하고 있다고요? 네. 원래 연극판 이런 판은 굉장히 선후배 그렇지. 비율이 엄하고 유학인 씨가 30년 거기 몸 담았잖아요. 지금 이렇게 당하시는 게 연극판이 아니라 다른데 알바하거나 직장 다니고 그런 데서 하는 거죠? 아니요, 근데 연극에서 그런다는 거 아니에요? 네. 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 거기 서열이 엄청나게 아, 아니, 연극 극단 안에 있는 네. 후배들이 그런다는 거예요? 그래, 그러니까 그 후배들이 그래요. 네. 제가 좀 목소리가 음. 여자 같고 좀 키도 작은데 여자 같은 여자지만 하이톤이지 하이톤이 네. 하이톤. 네. 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 이것 때문에 네. 재밌고 편이에요 하, 하이톤인데 어. 제가 스무 살때 어. 네. 고등학교 애들한테 삥을 뜯겼어요 <웃음> 3만 원 3만 원 아, 네. 그럴 수 있어요? 스무 살때 근데 제 목소리하고 키를 보더니 너 남자 맞냐고 그러면서 막 바지를 벗기려고 하는 거 걔네들도 고등학생이? 예. 네. 그걸 왜 이렇게 보고 싶어 해? 난 이해를 못 하겠네 네. 아, 난 이렇게 왜 이렇게 보고 싶어? 네. 아니 정... 그 일부분이... 아유 참... 참. 아, 근데 본인 스스로 그러면 이렇게 자꾸 무시를 하니까 무시 안 당해보려고 네. 스스로 노력한 거좀 있어요? 어, 제가 극장에서 일할 때뭐 네. 무거운 것도 이렇게 막잘 옮기고 막 나가서 예, 알아서 막 옮기고 세 보이게. 예, 그리고 어. 제가 극장에 이렇게 양복을 음. 멋지게 입고 갔어요. 새로 주문된 키커 보이려고. 오. 근데도 넌키 작아 보인다고. 어. 깔창 깔창 안 껴봐서 깔창. 깔창요? 껴봤죠. 한 10cm짜리 이런 거. 15cm. 껴봐서 음. 15cm요? 그러니까 와. 밖에 10cm 안에 5cm. 어, 그걸 엄청 커졌겠다. 어. 근데도 무시하는 거 똑같더라고요. 아니 그러면 야. 김병만 씨도 거의 비슷하지 않나요? 제가 전화기로 한 번. 검색을 한번 해보세요. 병만 씨가 키가 몇시 아니 병만이도 등... 아니 작지만 응. 자기 분야의 최고인 분이 병만 씨잖아요. 맞아요. 자기 일도 최고고. 응. 응. 저기 그분도 상당히 원래 이렇게 키가 정확히 나오나요? 몇 시에요? 158.7. <웃음> 아니 점칠은 뭐야? 점칠. 아 점칠 뭐야? 주인공의 모습을 좀 지켜봐. 지인분들도 함께 좀 나오셨는데. 자 안녕하세요. 어디 계십니까? 안녕하세요. 주인공이 <웃음> 고민이 고민이라고 생각되시면 네분 손을 들어서 한번 거실 한번 해볼게요. 자 고민이 된다. 다 고민이네. 아, 음. 아무래도 제가 동기니까 같이 일을 되게 많이 하거든요. 동기 자기 일 같은 거 되게 작은 실수를 제가 했을 때나 뭐 다른 사람이 했을 때는 아 죄송합니다 하고 끝날 일인데 음. 이 친구 가면은 일단 좀 목소리가 커져요. 음. 또왜 그렇게 일을 하냐고 그러면 아. 또이 친구 위축돼가지고 또 이러고 있으니까 그냥 넘어갈 문제를 계속 잔소리하고 일 커지고 음. 그럴 때 보면은. 
되게 안쓰러운데 음? 아마 우철이가 좀 최고가 작고 그래서 더 뭐라 하는 것 같기도 아니, 하고 누가 그런, 그런다는 거예요? 그런 거 갖고 비겁하고 이상하잖아요 네. 진짜. 옆에, 옆에 계신 분? 네 어, 저는 저 같은 극단에 있는 선배고요 아 선배네 깜빡 네. 뭐라 하는 그 선배 아, 맞습니다 네. <웃음> 아니요, 제가 뭐 그렇게 뭐라고 하는 거, 아, 커피는 신부름만 제가... 신부름만 시키는 그 선배. 그래, 맞아. 아니요, 신부름도 신부름인데, 아니, 그러니까 후배들이 제가... 후배들이 볼때 뭐라 하는 그 선배. 네. <웃음> 아니요, 이게 커피 같은 경우에는 유독 우철이를 시키는 게 그냥 일단 습관적으로 인사처럼. 네. 인사처럼요? 아니, 들어오면요. 우철아, 이러면 제가 커피요, 이래요. <웃음> 아니 근데 제가 뭐라고만 한게 아니라 어느 날 이제 청소를 할때 보니까 우철이가 자 얘들아 저기 빗자루 좀 갖다 줄래? 그런데 어떤 후배 하나가 그 옆에 있잖아요 갖다 쓰세요 제가 지금 이거 하고 있어서 못 갖다 드려요 이런 식으로 얘기를 하는 거예요 응. 그래서 어떻게 그럼 뭐라 해줘야지 어 제가 엄청 뭐라고 했죠 어디서 건방지게 선배한테 그런 식으로 말을 하냐 근데 본인이 계속 커피 심부름을 그래. 시키니까 그 친구들 얕잡아 보는 응. 거 아닐까요? 아 제가 솔직히 말씀드리면 커피는 저기 이 친구나 이 친구나 다 하거든요. 혼자서 일을 잘안 하는 스타일이에요. 예? 혼자서 일을 조금만 잘... 바로 옆에 있으면 저도 좀 잠깐 자기가 같이 가져갈 수 있잖아요. 제가 더 멀리 있어주고 가져달라. 아, 선배. 오, 약간 얇은 스타일이 되게 싫은 사람이에요. 아, 나쁜 선배. 아, 선배. 네. 아니, 뭐, 그치, 아니, 뭐 친하게 지는 이제 선후배니까 뭐 지금 이렇게 얘기를 하는 건데 그 옆에 친구는 뭐. 저는 극장에서 극작 연출을 하고 있고요. 아, 연출 가시고. 그리고 현재 우철이가 아르바이트 하고 있는 PC방. 예, 사장도 겸하고 있습니다. 아, 사장이시네. 아, 현재 아르바이트 할 때도 사실 무시를 많이 당해요, 우철이 같은 경우에. 알바하는데도? 그래서 편하게 대한다고 하면서 다가와서 돈을 빌려가는 손님도 있어요. 돈을 빌려가는 손님도 있어요. 소, 와, 손님이, 아르바이트한테. 착하 예. 손님이 돈을 빌려가요? 만 원, 이만 원 이렇게 해도 사실 아르바이트한테는 큰 돈이잖아요. 음. 우철이가 너무 착해서 또 빌려줘요. 그게 우철 씨가 네. 좀, 아, 나는 지금 못합니다. 거절을 못하는구나. 거절을 못해요. 아... 그게 가장 큰것 같아요. 음. 네. 근데 그 심리가 어떤 거예요? 궁금해서 그런데. 네. 대부분 사람들이 약간 친하게 지내려고 하지 않기 때문에 돈을 꿔주면 저 사람이 날좀 좋아하겠지, 좋아하... 고마워하겠지, 아, 뭐 이런 마음이 아니요, 있어서 그런, 그런 마음 거절을 못 하는 거죠. 네. 그냥 예를 들면, 아, 꼬맹이! 예, 말만 빌려줘. 네. 네. 돈 빌리는데 꼬맹이라고 하겠어요? 그래, 꼬맹이라고 하죠. 네. 꼬맹이라고 해요? 네. 그럼 뺏는 꼬맹이 그러면 대답을 해요? 이, 그러니까 찾는 게 내가 삭히는 게 다가 아니거든요. 그럼. 이거를. 어떤 식으로 나에 맞게 잘 바꿔나가는 게 진짜 잘 유연하게 다른 에너지로 돌려서 네, 네. 음. 그 옆에 여자분은 어떤 관계신가요? 예 안녕하세요 극단 대표인데요 아 <웃음> 제가 오늘 여기에 와서 몰랐던 사실을 많이 알게 되네요 아 어, 다시 기강 정립하겠습니다 네, 네, 네. <웃음> 어떻게 보이세요? 보실 때 이제 공연을 끝나고 나갔을 적에 저키 작은 남자 여자야 남자야 아 그러든가 또 심지어는 어머 저런 사람들도 배우 하나 봐뭐 이랬을 적에 많이 속상해요. 처음 보는 사람에 뭐, 대해서 정말. 그 사람이 들리게끔 맞아. 말을 크게 하는 게 진짜. 정말 이해를 어떤 사람들이 아니 만나보고 싶어 아니 그래서. 정말 많이들 해요. 저도 손가락질 진짜 많이 받았어요. 어, 뭐 예를 들어 여름에 이렇게 민소매 같은 거 입고 다니면 아, 피죽도 못 먹냐 무대에 서 있으면 저를 보지 않고 아, 다리 보고 그런데 말랐다. 근데 제가 지금 뵈니까 스스로 컴플렉스가 있잖아요. 그러니까 좀 그걸 좀 표를 내. 그러니까 네. 남들이 알아채 그런 거 아니에요? 그러니까 자신 없으니까. 아, 하기 싫어요. 하, 그거 말도 못하고 뭐 위축돼도 있고 약간 그런 거 있지 않아요? 네, 그렇죠? 맞아요. 그렇죠? 아니, 제가 사실은 초등학교 6학년 때부터 네. 중학교 때까지 왕따였어요. 따돌림을 당했어요? 네. 키가 작다는 이유로 제가 138이었거든요, 그때는. 아, 그런데 그렇죠. 저보다 더큰 친구들이 데리고 와가지고 뭐 화장실 가서 때리고 아 네, 막 그래가지고 그, 그일 때문에 저도 모르게 움츠러들고 음. 막 그렇게 된것 같아요. 야, 그 기간이 좀... 꽤긴 음. 기간이에요. 초등학교에서 중학교 때까지 따돌림을 받았으면 그 힘든 시기는 음. 어떻게 극복했어요? 고1 때 친구 따라서 연극부를 들어갔어요. 아, 야, 연극부 처음 역할 맡은 게 피켓걸이에요. 피켓걸? 피켓걸 역할이었네. 저 왕따인 제가 어떻게 어떻게 막 움츠리다가 아. 막상 무대 위에 올라가니까 네. 하게 되고 음. 그때는 내가 왕따도 아니고 나는 피켓걸이다. 음. 아, 그 역할에만 충실하면 되니까? 네, 역할에만 충실하면 되니까 음. 그래가지고 많이 극복을 하는 거예요. 네. 위로도 좀 받고 네. 연극하면서. 네. 그럼 연극 생활 쭉 하고 연기 생활 쭉 하시면 되잖아요. 그러면 되는데 그 저한테 들어오는 역할이 제한되어 있으니까. 아. 뭐제 친구들은 뭐 히어로, 재판가 뭐 좋은 역할 많이 들었는데 저는 음. 경상도 아줌마, 음. 변태 할아버지. 음. <웃음> 어울려 재밌을 거 잘할 거 같아. 재밌는데 <웃음> 변태 할아버지를 어떻게 하는 거예요? 대사 생각나는 거 있어요? 네. 예를 들어 뭐 어떻게 어떻게. 자, 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 여기 
여기 들어오세요, 들어오세요, 들어오세요. 자, 창문이라든가. 아, 한강 보이지 않으세요? 자, 멋있죠? 네. 네. 첫째 딸? 네. 첫째 딸 이쁘네. 아, 맞네. 아, 어, 뭐예요? 첫째 딸이구나. 아, 아, 첫째 딸. 아, 이쁘다. 아, 괜찮네. 할아버지. 네. 어, 네. 어, 네. 여왕은 어떻게 여왕? 영생 합시오. 무슨 일인데 이렇게 소란스럽느냐? 어? <웃음> 이런 거. 어, 잘하는데. 매력 있다. 그럼 그런 역할을 주로 맡으시는 거고요. 네. 그러니까 우리 우리가 뭐 관객의 입장에서는 되게 착착 달라붙는데. 무슨 역할 하고 싶은 거예요? 아, 그러니까. 대박 나지 않아요, 대부분? 아, 그럼. 아, 그런 생각 많이 하시는데 음. 솔직히 저도 좀 욕심이 있긴 있는데 그러니까. 남자다운 거? 맞춰주면 진짜 열심히 할수 있는데 노력하면 할수 있는데 기회가 없으니까 음. 우리 연출가가 좀 기회를 좀 한번 줘보면 어떨까요? 주인공 근데 우철이가 멋있는 역할을 하는 것보다 자기의 스타일에 맞는 그건 맞아요 네, 그렇지. 감초 같은 역할을 하면 더 발전해서 더 훌륭한 배우가 될수 있을 거라고 더 생각합니다 사실은 모르게 이렇게 얘기하면 독설이 될지 모르겠지만 멋있는 역할을 해도 안 어울릴 수 있어요. 오히려 본인에게 잘 어울리는 걸 계속 더 키워나가서 음. 더큰 배우가 될수 있거든요. 맞죠? 저는 이문식 씨 같은 연기자가 됐으면 좋겠어요. 좋죠. 되게 감초 연기 잘하시고 오달수 씨 이런 분 오달수, 오달수 씨, 씨 이문식 씨, 씨. 두 개나 이만한 게 정말 그 감초 연기에서 시작해서 지금 주인공 자리까지 그럼. 다 가신 분들인데 그렇게 수순을 밟아가면 언젠가는 주인공 할수 있을 것 같아요. 그렇지. 아유, 나 어, 여태까지 주연 한 번도 못 해봤는데 뭘. <웃음> 어. 그럼 개성시대야. 네. 뜨지 마세요. 그리고 아, 네. 제가 봤을 땐 목소리 말고 목소리 네. 너무 좋고 눈썹 모양을 살짝 바꿔줬으면 좋겠어요. 눈썹. 어떻게 어떻게 어떻게? 눈썹이 너무 착하니까 아. 이화를 좀 송중기 씨 눈썹 패턴으로 좀... 바꾸면은 훨씬 더 뭔가 남들에게 좀 강한 느낌을 줄수 있어. 지금 이제 가장 걱정되는 건 뭐예요? 네, 여자 친구를 사귀는 게 제일 걱정이에요. 아직 한 번도 연애 안 해봤어요? 아니 그건 아니고 두번 사귀어봤는데 스무 아. 살때 그냥 한 달. 아는 동네 누나인데 그냥 흐지부지 해지고 이제 음. 28살 때 6개월 사귀었는데 네. 성격 차이로 헤어지고 서로. 성격 차이요? 차였다 찾다 할 수가 없었어. 그냥 흐지부지. 애매하게. 네, 애매하게. 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 주변에서 이렇게 좀 소개시켜주면 좋잖아요. 네. 네. 친구분들도 있고 음. 저. 네. 굳이 소개시켜달라는 얘기를 한 적이 없어요. 저한테는 아직. 알아서 해줘야지. 아, 그럼 소개시켜달라고 해 열심히 살아야지. 아, 얘기 다른 저 친구가 다른 얘기는 해봤는데. 다른 친구들한테? 네. 음. 오빠는 키 때문에 안 돼. 아, 작아서 안 돼. 네, 작아서 안 돼. 아니면 나 없어. 친구 없어. 그 단호하게 또. 자 우리 네. 저기 친구분 소개 시켜달라는 얘기 없어서 안 소개 시켜줬다고 이제 얘기를 했는데. 네. 본인이 여자 친구 있나요? 예, 여자 친구 있습니다. 음. 저는 우철이가 저 친구가 소개 시켜줘서. 아, 아이고, 아, 우철이가 소개 시켜줘요? 네. 아 그럼 왜 소개 안 시켜줘요? 소개 시켜줘, 소개 좀 시켜줘요. 아, 저도 친구가 없어가지고요. 네? 저도 네. 친구가 없어가지고요. 네? <웃음> 저래요. 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 네. 친구 없다고. 근데 사실은 근데 주변 사람들이 소개를 안 시켜주는 걸 원망해서는 안 되죠. 그렇지. 예, 만나기 위해서는 뭔가 좀더 적극적이고 자신감이 있는 응. 모습을 그럼. 좀 보여줘야 될 필요가 있어요. 나는 왜 소개 안 시켜줘요? 제가 친구가 없어요. 예. 아 맞다, 나 친구가 없지. 아, 내가 아주... 친구가 나 오해했네, 친구가 없었구나. 지금 마음에 드는 두고 있는 여자분이 있어요? 네, 제가 1년 넘게 짝사랑을 오, 이제 오, 제가 뭐야? 좋아하는 것도 알고 있어요. 아, 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 표현을 네. 좀 했던 모양이구나. 네, 했는데 나제키 작고 남자답지 않아서 싫어. 이 소리를 들었어요. 아, 그 여자분이 그런 아, 얘기를 했다는 말을. 네. 아니 사실 키가 네. 작은 거 가지고 연애가 잘안 된다라고 고민이라면 저는 사실은 그건 아닌 것 같아요. 성격이나 어, 이런 거에 왜냐면 음. 아버님께서는 1cm 작으신데 음. 결혼도 하시고 165. 네. 음. 다 하신 거 보면 은 그러니까. 그게 또 문제가 아닐 거예요. 그렇죠. 네. 키는 핑계예요. 그러니까 는 저는 이렇게 해요. 일을 열심히 하다 보면 내 위치가 탑을 찍게 되면 언젠가는 오게 돼 있다. 따라오는. 그렇지. 음, 그러니까 굳이 꼭 소개시켜줘, 소개시켜줘 보다는 그렇죠. 자기, 자기, 자기 일을 열심히 하면 그 과정에서 그렇지. 그래. 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 그래서 저도 사실 음. 키를 뭐 어떻게 바꿀 수는 없잖아요. 그러니까 본인의 마음가짐을 좀 바꾸면 좋지 않을까. 그렇죠. 마음의 키를 키우는 거지. 네. 그렇죠. 자존감을 높여주기 위해서 우리 지인분들이 먼저 노력해봅시다. 장점을 하나씩 좀 얘기해주세요. 우리 우철군에. 정말 착한 친구예요. 그 제가 아는 사람 중에 제일 순수하고 착하다고 감히 말할 수 있을 정도로. 저는 배우로서 우철이는 하나 또 흠이 없다고 생각합니다. 배우로서는 흠이 없대. 네. 연기를 잘하고 못하고가 아니라 정말 성실하거든요. 그 점이 최고고요. 
당연히 있다고 생각합니다. 네. 이 정도로. 그리고 대표님도요. 네, 대표님도. 정우철은요. 행복 바이러스예요. 아 저 아이하고 함께 있으면 항상 웃게 돼요. 같이 있으면 여왕을 만들어줘요. 제가 이미 경험했거든요. 준공 혹시 가 하나만 물어볼게요. 사람 날때 무시를 당하는 그 순간에 네. 혹시 본인 스스로를 좀 미워한다거나 좀 원망해 본 적도 있어요? 당당하게 가도 이렇게 혹시 이런 시선들 때문에 쟤왜 저래? 어, 왜 그래? 막 이런 시선들이 있기 때문에 내가 키가 컸으면 이렇게 무시 당할 수 당하지 않았을 텐데 신경을 써서 그런 거예요. 그러니까 본인이 달라질 필요가 있어요. 그래요. 내 자신을 내가 사랑하지 않으면서 누군가가 나를 좀 알아봐 주기 무시하지 않기를 바란다면 나는 나를 무시하면서 그렇잖아요. 네. 오늘 알리고 나는 다 바뀔 것이라는 걸 많이 국민들에게 알리고 싶어서 나온 거잖아요. 네. 잘 나오셨어요. 지금이 음. 터닝 포인트예요. 그 세상이 키 작은 남자 일어서라. <웃음> 네. 네. 다시 한 번만 더 여쭤볼게요. 네. 왜냐면 남들이 무시하는 게 싫잖아요. 네. 그러니까 똑바로 키 작다고 무시하지 말고 네. 그냥 스쳐가서 그냥. 그 한마디가 그 사람한테 상처가 될수 있다는 걸 알았으면 좋겠어요. 그렇죠. 그리고, 그리고 어떤 배우가 되겠는지 있다. 앞으로 송중기, 소지섭은 <웃음> 안 되지만 그래도 멋진 배우로 활동하고 싶습니다. 아, 네. 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 우신부터 들어갈까요? 네. 아, 저는 고민이 아니라고 생각합니다. 음. 저도 고민이 아닌 것 같습니다. 음. 혼자서 활동하는 거를 되게 꺼려했어요. 음. 자신감도 없고. 음. 사실 제 목소리도 지금은 좀 많이 두꺼워진 편인데 예전에는 정말 얇았어요. 어. 근데 그것도 자기 노력과 시간이에요. 이미지가 또 바뀌게 어. 되고. 다 노력한 거예요, 네. 준현 씨. 저도 고민 아니라고 생각하고요. 저도 씨. 고민이 아니다. 남들이 그렇게 악플같이 얘기하는 사람이 있다면 어디선가 응원하는 선플도 있다는 걸 갖고 자신감 있게 살아가시면 될것 같아요. 네. 저도 고민이 아니라고 생각하는데요. 아까 보니까 너무 매력적이더라고요. 네, 매력있어요. 전 충분히 그럴 수 있다고 봐요. 다들 달라질 수 있다고 지금 응원하고 계십니다. 응. 고민이 아니라고. 우리 주인공의 고민이 <웃음> 고민이라고 생각되시면 자 지금부터 버튼을 눌러주세요. 됐습니다. 친구하고 대표님 한마디씩 좀 응원을 좀 해주시죠. 나 역시 또 여기 있는 사람들 이렇게 완벽한 외모 아니거든? 컴플렉스 없는 사람 없어. 무대에서 나의 단점을 장점으로 만드는 사람이 되려 너는 충분히 매력적이야. 아, 멋지시다. 멋지시다. 자, 결과 보여주세요. 여섯 개 나온 거 아니에요? 많이 눌러주셨던 것 같은데 백화 넘어왔네? 와우! 아, 멋진 변화가 일어나길 바랍니다. 이렇게 해서 2년 달러 접수다가 3연승을 차지합니다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요. 여러분 응원합니다. 감사합니다. 감사합니다. Love, love, love.